ሁለት ይመረን ሐሰ ጋናን ነስላከ ጀክሽሙን መለጠም ነና ተስማይ ስዊ ጉራቤን by the causes mercy of sri guru and goranga now we have come to the island of janu dweep which is the island of vandanam the island of offering prayers so this particular place is the ashram of janu rishi it is marked by this uh, big very old banyan tree here is the marks the ashram of janu rishi there was a small temple here before but now they're widening the road and they've knocked everything down but luckily the ancient tree is still here здесь был небольшой храм но поскольку здесь расширяют дорогу все разрушили но здесь к счастью еще осталось это дерево so why is ganga devi the ganges known as janavi почему гангу деви называют джанови we are staying in janavi kunj so ganga devi is named janavi because she is the daughter of janu rishi so in ancient times the ganga was flowing in the heavenly planets but not here on earth so once there was a king named uh, bagirat maharaj and one of his ancestors was named sagar maharaj and he had 60000 sons and they were burned to ashes because they committed an offense to kapil rishi so many generations in that family they knew the only way to purify the the their ancestors was if the ashes of the 60000 sons of the sagar maharaj were touched by the ganges then they could be liberated их многие поколения их потомков знали что а вот эти вот 60 тысяч сыновей могут быть освобождены только если к ним коснется вода Ганги. So many kings in that dynasty prayed for Ganga Devi to come to earth. И очень многие цари в этой династии молились о том, чтобы Ганга Деви спустилась на землю. Sagar Maharaj, Angsumang Maharaj, Dilip Maharaj, they all failed. Sagar Maharaj, Angsumang Maharaj, Dilip Maharaj, они пытались, но потерпели поражение. But finally, the great king Bagirat Maharaj, he was successful by worshiping Ganga Devi and she agreed to from the heavenly planets to come down to us но наконец великий царь пагират махарадж ему удалось убедить гангу деви спуститься на землю but she said when i come from the heavenly planets down to earth i will flow with so much force then the earth will be broken но ганга деви сказала когда я спущусь на землю это будет поток такой мощи такой силы что он разрушит землю so bagirat maharaj worship lord shiva и тогда Бхагират Махарадж стал поклоняться Господу Шиве. And Lord Shiva agreed to break the fall of the Ganga by taking Ganga on his head. So Ganges would come from heaven, come land on the head of Lord Shiva and then come to earth. И тогда Господь Шива согласился ослабить поток Ганги и принять его своей головой. То есть Ганга Деви бы спустилась ему на голову, обрушилась и с него уже на землю. So whenever you see a painting of Lord Shiva, you can always see the Ganges coming down onto his head and then bouncing off. Поэтому очень часто на картинах Господа Шива изображен вместе с Гангой, которая спускается к нему на голову, а затем как бы так отскакивает от него. It shows Vaishnava Anam Yata Shambhu that Lord Shiva is a great Vaishnava because the Ganges is the water which washed the toes of Lord Vamandev when he stepped over across the whole universe and his toe pierced the covering of the universe and the water of the causal ocean came in washed his feet and then came down so the the sanctity the holiness of ganges is because it's the charnamrita of vishnu in the form of lord vamandev um, uh, um, ганга деви um, а это доказывает это доказывает что господь что что господь шива великий вайшнав потому что что такое ганга деви это черенамрита господа вишну форму вамана дева потому что когда вамана дев 
сделал шаг и пропил оболочку Вселенной, это причинный океан, а, ну, в общем, на омыл его стопы, и дальше это спустилось э, на Господа Шиву. So then, the uh, Bhagirat Maharaj, he saw that the Ganges landed on earth at Gangotri in the Himalayas. И тогда Бхагират Махарадж увидел, что Ганга приземлилась в месте под названием Ганготри. But the ashes of his ancestors were in Kapilashram. Но прах его предков был в Капилашраме. So he had to guide the Ganges from Gangotri all the way through India and down to the to the ocean going past Kapilashram. Поэтому ему нужно было провести Гангу Деви самого Ганготри до Капилашрама. So Bhagirat Maharaj was racing on his chariots. Багарат Махарадж Мах, Мах, э, ехал на колеснице. And the Ganges was a big current rushing behind him, and he was leading the Ganges where to flow, flow through Bharatvash. То есть он ехал на лошади, он показывал Ганге Дэви, куда ехать дальше, куда литься дальше в Бхаратвадж, и она текла потоком за ним. So at that time he was just coming past here. И он приезжал здесь. And this is the ashram of Janu Rishi. А это ашрам Джану Риши. So Janu Rishi, he was sitting down and meditating. Джану uh, Риши сидел и медитировал. So as you know, before uh, remembering your Gayatri mantras, you have to do achaman. Вы знаете, что перед тем, как поминовать Гайтри, нужно совершить ачаман. So you should have one achamanium cup and spoon in front of you, Panchapatra. Поэтому вам нужна Панчапатра, это такая ачаманица и ложечка. So he was meditating, and the Ganga came and, and washed away his The Panchapatra, his Achamania cup. То есть он медитировал здесь, и Ганга Дэви пролила сюда, и Смит просто свалила его Панчапатру. So Janu Rishi opened his eyes and saw, oh, who has stolen my cup? Janu Rishi открыл глаза и увидел, а кто украл мою Панчапатру? And then, in a moment, just by his mystic power, he swallowed the whole Ganges. И тут же за одно мгновение, благодаря своим мистическим силам, он проглотил Гангу. So you may think, well, that's quite impossible. Но вы можете подумать, невозможно. How could he do it? Как это можно сделать? Харина. Харина. The holy name is Achintya Shakti. У святого имени есть Achintya Shakti. So it was possible for him. Поэтому для него это было возможно. So then, Bhagirat Maharaj was riding on the chariot. И вот так Багират Махарадж ехал на колеснице, and he turned around, повернулся, and there was no Ganges. А Ганги нет. He thought, oh no. Он подумал, о нет. For thousands of years, my family have done austerities, and I have done austerities to bring Ganga here, and now I brought her here, and now I have lost her. Тысячи лет мои предки совершали аскезы, я совершал аскезы, чтобы принести Гангу Деви сюда, и вот я ее наконец-таки привел и потерял ее. How will I deliver my ancestors? Как же мне освободить моих предков? So then he looked around, and he saw Janu Rishi. Он оглянулся и видел Janu Rishi. And he approached him. He was thinking, maybe this Rishi knows what happened. И он подумал, может быть этот Риша знает, что случилось. So he gave pranams and he worshipped Janu Rishi. Он предложил пранамы и совершил поклонение Janu Rishi. So then, because Janu Rishi was pleased with him, then he released Ganga Devi from his knee. И поскольку Джану Риша был доволен э, поведением э, Махараджа, то он высвободил Гангу Деви и позволил ей пролить ее. So now, because she was released from his body, she became like the daughter of Джану Риши. So Ганга Деви is named Джанова or Джанови. И поскольку Ганга Деви вот так и зашла из колена и сделала Джану Риши, то она зовется Джанови. So, perhaps you know. That in the Mahabharat there is the very famous prayer. The very famous. This is island of Vandanam. So there's a very famous prayer. It is called Vishnu Sahasranam Stotram. Thousand names of Lord Vishnu. Это остров Ванданам, и, возможно, вы знаете, что в Махабхарате есть очень знаменитая молитва тысяч имен Вишну, Вишну Сахасранам Стотра. And there, this is actually revealed by Bhishma Dev. И это открыл Бишма Дев. Пита Маха, grandfather Бишма. Пита Маха, отец, дедушка Бишма. So grandfather Bhishma is very great devotee, one of the twelve Mahajans, and very dear to Sri Krishna. Дедушка Бишма это великий преданный, один из двенадцати махаджан, и он очень дорог Господу Кришне. So there, five thousand years before, in the Mahabharat, in Vishnu Sahasranam, there's one verse. И пятьсот лет до этого, пять тысяч лет назад до этого, Вишну Сахасранами были эти имена. It's very astonishing. Это удивительно. 
सुवर्ण वर्ण ही मैन गोव रंग चंद रंग दी सन्यासी कृत्समा संतोष अंति निष्ठा परायण द सुप्रीम लॉर्ड विल अपीयर विद गोल्डन कॉम्प्लेक्शन सुवर्ण वर्ण ही मैन गो सुवर्ण वर्ण ही मैन गो रखोंने गस्पोज यावित ज़ल्दीम स्वेतम तिला वरंग चंद रंग दी एंड ही विल बी डेकोरेटेड विद द टीलाक ऑफ गोपी चंदन и он будет окрашен тилой как Гопи Чандана. Саньяси Крич. And when he's 24 years old, he will take Саньяс. В 24 года он примет Саньясу. And he is Nishta Shanti Parayana. He is completely absorbed. The word Shanti is like a... It's a... It's a synonym in Sanskrit literature actually for praying. Because the greatest peace is love for Krishna. Он будет погружен... А шанти на шанти означает на самом деле према, потому что только потому что полный мир настоящий может быть только когда есть према. Кришна бхакта нишкам атаева шанта мукти бхукти сиди ками сакали а шанта. You see, only the devotees because they have love, because they have no other desire. Anya bilasta sunyam, their hearts are peaceful. Those who want Doing karma, they want bhukti, material enjoyment. Those who are doing gyan, mukti, and those who want siddhis, the yogis, they all ashanta because they always have, they all have some unfulfilled personal desire for themselves. Преданные, у которых есть любовь к Кришне, и они, они обилаши там, они, они обилаши ташуням, у них нет никаких желаний, поэтому они всегда никаких других желаний, поэтому они всегда спокойны. Но те, кто хотят наслаждаться, это бхукти, и также те, кто хотят освобождения мукти, и йоги, они всегда, которые занимаются освобождением, они не имеют покоя, потому что они всегда хотят каких-то каких-то другие желания. So you can discover the most supreme peace in the thunder of madangas and the roar of so one may ask the question, how is it possible that Bhishma Dev, four and a half thousand years before Chaitanya Mahaprabhu, is describing the, the, the beauty, the form and the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu in the Mahabharat? How is it possible? Можно спросить, как это возможно, что четыре с половиной тысячи лет до явления Махапрабху Бишма Дев описывает такое, дает такое точное описание, что читание Махапрабху в Махабхарате? You should, because perhaps you know who is the mother of Bishma Dev. Возможно, вы знаете, кто мать Бишма Дева? Ганга Деви. Ганга Деви. Yes, yes, yes. Это Ганга Деви. Is Ганга Путра Бишма Дев? So Ganga Devi, being his mother, she arranged for his education. И Ганга Деви, как его мать, позаботилась о его образовании. He studied under Brihaspati. Он учился у Брихаспати. And afterwards, his mother sent him go and study from your grandfather, Janu Rishi. А затем его мать отправила его учиться у своего дедушки Джану Риши. So when Ganga Putra, Deva Brata, Bishma Pitama was young. He came here and he studied from Janu Rishi here in the ashram of Janu Rishi in Janu Dweep. So it was here that Bhishma Dev learned about the glories of Navadip Dham and the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu uh, from his grandfather. И здесь от своего деда он узнал о славе на воды под хамы и лилах Шри Читания Махапрабху. And therefore he has described, given a hint of the pastimes of Mahaprabhu in the Vishnu Sahasranam Stotram. Поэтому Вишну Сахасранам Стотре он дал такой намек на Гаранга Махапрабху. Now the question comes, who is more glorious, Janavi, the Ganga or Jamuna Devi? И сейчас встает вопрос, кто обладает более высокой славой, Джанови, Ганга Деви или Емуна? All those in favor of Ганга Деви say Джай, Ганга Деви Ки! Джай! All those in favor of Джамуна Деви, Джамуна Деви Ки! Джай! Ah, okay. So, perhaps you know there was a great emperor named Akbar. Возможно, вы знаете, что был такой великий император Акбар. Because you have all seen the movie Jodha Akbar. Потому что вы все смотрели фильм Джодха Акбар. 
We, we can see who has watched the movie. I don't know, who So, I have never seen it. I have not seen But my wife told me I should watch it. My wife told me to watch it. But still I didn't see it. So, Akbar actually was a great devotee. He had the association of uh, Sanatran Goswami, Raghunath Das Goswami and other great saints. So once in the court of the of uh, Emperor Akbar in Agra, all the pandits, there were many pandits there, and all the pandits who lived on the bank of the Ganges, they were saying, Ganga Devi is the greatest. But all the pandits who lived on the bank of Jamuna, they were saying Jamuna Devi is the greatest. So though Akbar was a Muslim, but he was very open-hearted and and uh, respectful and used to render service to Vaishnav sadhus. So he knew that the greatest scholar in the whole world at that time was Srila Jiva Goswami. So he sent messengers, please bring Srila Jiva Goswami here to resolve this debate. So Srila Jiva Goswami Pad said, I am never leaving Braj Mandal to go to the Taj Mahal in Agra. Taj Mahal was not there. So, then the king said, I promise my men will come with chariots and bring you quickly, you can solve the debate and we'll bring you back before the sun goes down. So you will not miss one night in Vrindavan. So only on that condition Srila Jiva Goswami agreed. So then he came into the assembly of all the pandits. Yamuna Devi Ki! Ganga Devi Ki! He came right in the middle. <laughs> he said, Don't you know that Yamuna Devi is the beloved of Krishna? And Ganga Devi is the water who has washed the feet of Lord Vaman Dev, who is the expansion of expansion of expansion of Krishna. So you can understand for yourself who is superior. Then he said that that by bathing in the Ganges every day, gradually, gradually you become free from all sins. Gangara para sohile pastya te pobono. It's very well known. Это очень известно. But he said, Hari vari da bayari manditoru kandava pundarika andala jadanda jali tandava snana kama pama ragya papa sampadandini mampunatu sarvadara vinda bandu nandini. The Shastra says, what to speak of taking bath in Jamuna. <coughs> Even if you don't take bath, you only have the desire to take bath in Jamuna, all your sins are immediately destroyed. So you can understand who is superior, Ganga or Jamuna. So then all the pandits who lived on the bank of Jamuna, they were Jamuna Devi Ki! And all the pandits who lived on the bank of the Ganga were Miserable. <laughs> so then seeing that they were very sad, then Jiva Goswami Pad said that in Prayag the Jamuna comes from the west and the Ganga comes from the northeast and they merge together. 
а Ганга с северо-востока. And then they go to Navadip Dam. So in Navadip Dam, sorry, the western side, the western side of the river, uh, Yamuna comes from the west, sorry, and Ganga from the east. Yeah, yeah. So uh, in Navadip Dam, the western side of the Ganga here is actually Yamuna. And the eastern side is Ganga. And because the combined form of Radha and Krishna perform their Leela on both sides, therefore, because of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu in Navadip Dham, Ganga and Yamuna became equal. Because Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna and Navadip Dham is Vrindavan. And in this way, all the pandits from all the places, everyone was happy with Jiva Goswami and this conclusion. Сила Джива Госвами Пада Кича, Санга Деви Кича, Ямуна Деви Кича, Джану Риши Кича, Вишма Питава Дева Путра, Ганга Путра Дева Брата, Вишма Питава Кича, Джану Дви Парикрама Кича, Твуна Ману Кариси Харинам Санкитана Кича, Гаура Пемананде, Хари Рива.